பிடிச்சிருந்துச்சா இந்த பாட்டில் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க நம்ம ஏசப்பா கூட எப்போனாலும் நம்ம பேசலாம் நம்ம ஏசப்பா கூட பேசுகிறது தான் என்னது ப்ரேயர் சரியா எப்பவும் நம்ம ஏசப்பா கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கணும் ஏசப்பா நம்ம எப்போ பேசினாலும் கேட்பாங்க இந்த பாட்டு கற்றுக்கலாமா எனி டைம் எனி வேர் ஐ கேன் ப்ரே அண்ட் ஜெஹோவா வில் ஹியர் வாட் ஐ சே when each morning i wake i remember to take just a moment to thank him for this day for the wonders i find on the way in my mind in my heart i can pray even when there's a crowd and i can't pray out loud still jehova will hear me anyway any time anywhere i can pray and jehova will hear what i say in the night he will hear when i call he is near any time anywhere i can pray easy and cha ip enga kore sendu action pannite paadunga
இங்க ரெண்டு அழகான குருவி உங்களுக்கு தெரியுதா இன்னைக்கு இதைதான் நம்ம ஆக்டிவிட்டியா பண்ண போறோம் இந்த குருவி எல்லாம் எவ்வளவு ஸ்பெஷல் நம்ம பைபிள் சொல்லுது தெரியுமா அந்த வசனத்தை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாம் குருவி பார்த்திருப்பீங்கல்ல நம்ம நிறைய பேர் வீட்டுல குருவி வளர்க்கறோம் நிறைய பேர் வீட்டுல செடி மரம் எல்லாம் இருக்குல்ல குருவி எல்லாம் வரும்ல காலையில அந்த குருவி எல்லாம் அழகா பாடுறது பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஏசப்பாவை பிரேஸ் பண்ற மாதிரியே இருக்கும்ல இந்த ரெண்டு ஸ்பெஷல் குருவி தான் எப்படி பண்ணணும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு வேஸ்ட் கார்ட்போர்ட் வேணும் அப்புறம் சிசர்ஸ் வேணும் அப்புறம் இந்த கலர் யான் வேணும் ஏதாவது மூணு கலர்ஸ் நீங்க வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபெவிகால் வேணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒட்டுறதுக்கு ஒரு கண்ணு கிடைக்கும்ல அந்த கண்ணு வேணும் அப்புறம் ஒரு பிளாக் கலர் ஒரு ஷீட் வேணும் சும்மா சிம்பிளாக ஒரு குட்டி ஷீட் போதும் மோர் ஓவர் நீங்கள் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கத்திரிக்கோல் யூஸ் பண்ணும்போது அம்மா அப்பா கூட இருக்கும்போது தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் தனியாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கலர் எடுத்துக்கலாம் இந்த கார்ட்போர்டு எடுத்து இந்த கார்ட்போர்டை சுற்றி தேர்ட்டி டைம்ஸ் நீங்கள் சுற்ற போகிறீங்க ஸோ இது முடித்தோன்னே கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பஞ்சை இந்த கார்டு விட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டு ஹாஃபாக திரும்ப கட் பண்ண போகிறோம் கத்திரிக்கோல் யூஸ் பண்ணும்போது அப்பா அம்மாவோட ஹெல்ப் கேளுங்க தனியாக யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த பஞ்சிலேருந்து ஒரே ஒரு நூல் ரிமூவ் பண்ணி தனியாக வச்சுப்போம் மீதி பஞ்ச் வச்சிடலாம் இதே மாதிரி மற்ற ரெண்டு கலர்ஸையும் செய்யலாம் இந்த மாதிரி மூணு கலர் யானையும் ஈக்குவல் சைஸஸாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுலேருந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ட்வைனை தனித்தனியாக எடுத்து வைப்போம் இந்த மாதிரி மூணு யானையும் ஈக்குவல் பேட்சஸாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுலேருந்து ஈச் ஒன் ஒன் த்ரெட் தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் நமக்கு கடைசியில் தேவைப்படும் இப்போ இதில் எனி டூ கலர்ஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் நான் இப்போ ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் மட்டும் எடுக்கிறேன் ஒரு ப்ளஸ் சைன் மாதிரி வைப்போம் இந்த ப்ளூவை இப்படி மடக்கிடலாம் ஒயிட்டையும் இப்படி மடக்கிடலாம் ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் நம்ம மடக்கிருப்போம் இது இப்படி கட்டிடலாம் நீங்கள் இந்த ப்ளூ கலருக்கு ஆல்ரெடி எடுத்து வச்ச அந்த ப்ளூ ட்வைன் வச்சு கட்டிடுங்க இந்த ஒயிட் த்ரெட்டை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிற மாதிரி செஞ்சுட்டு அந்த ஒயிட் நூல் வச்சு கட்டிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சப்புறம் இந்த இன்னொரு பஞ்ச் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்னொரு பஞ்சை இப்படி க்ராஸாக வைக்கலாம் க்ராஸாக ஜோ இந்த இன்னொரு பஞ்சை க்ராஸாக வச்சுட்டு ஒரு ரஃப் பேப்பர் எடுங்க ஒரு ரஃப் பேப்பரை இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இந்த ப்ளூ கலரை இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுவோம் உங்களுக்கெலாம் இங்கே ஒரு பேர்டோட தலையும் அதோட ஃபேஸும் தெரியும் இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பீஸ் ஆஃப் ட்வைன் வச்சு அதை கட்டிடுங்க கட்டின அப்புறம் இந்த சைடில் நம்ம வச்ச பேப்பர் தெரியாத மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைடில் உள்ள த்ரெட்டை ஒரு கார்னருக்கும் ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள த்ரெட்டை ஆப்போசிட் கார்னருக்கும் கொண்டு வந்துடுங்க இது ஆப்போசிட் சைட் போட்ட அப்புறம் இன்னொரு ஒரு ட்வைன் வச்சு இந்த பஞ்ச் ஆஃப் நூலையும் கட்டிடுங்க இப்போ ஓரளவு நமக்கு அந்த குருவியோட ஷேப் வந்துருக்கும் நம்ம இந்த எக்ஸஸாக அந்த வால் சைடில் உள்ள எக்ஸஸான நூலை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் இப்படி செஞ்ச அப்புறம் இந்த குருவியை ஃபஸ்ட்டு இப்போ சைடில் வச்சுருவோம் ஒரு பிளாக் கலர் கிராஃப்ட் ஷீட் கிடைக்கும் ஒரு எனி பிளாக் கலர் பேப்பர் ஒரு பிளாக் சார்ட் மாதிரி எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி அதை கட் பண்ணிங்கன்னா கட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு கோன் மாதிரி ரோல் பண்ணுவோம் ஒரு கோன் மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணோன்னா அந்த குருவிக்கு மூக்கு மாதிரி வந்துடும் இந்த ரோல் பண்ணிவிட்டு அதோட கார்னர்ஸ் மட்டும் ஒட்டினோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் மூக்கு சைஸ் கேற்ற மாதிரி நம்ம அதை கட் பண்ணிடுவோம் இது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒட்டிடலாம் அதே மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி குருவி கொட்டுறதுக்கு நமக்கு கண்ணு கிடைக்கும் கடையில் அந்த கண்ணை இப்படி ஒட்டிடலாம் ஓகே நான் இதை எப்படி ஒட் ஒட்டிட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் இந்த கண்ணை கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணி ஒட்டிடலாம் அதே மாதிரி அதே மாதிரி அந்த இன்னொரு கண்ணையும் இங்கே ஒட்டிடலாம் அடுத்தது மூக்கு ஒட்டிடலாம் இந்த மூக்கை இப்படி ஒட்டின அப்புறம் இந்த குருவி பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக வந்திருக்கு இந்த குருவியை நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் நீங்கள் இதே மாதிரி எந்த காம்பினேஷன் கலர்ஸ்னாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் உங்கள் ஃபேவரட் கலர்ஸ் எதுனாலும் வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் குருவி செய்யலாம் பிள்ளைங்களா இந்த யான் பால் வச்சு இந்த குருவி எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்தோம்ல நான் இது ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு வசனத்தை பற்றி சொன்னேன்ல 
மத்தேயு பத்து முப்பத்தி ஒன்று அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு ஏசப்பா சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம்ல நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெஷலில் நம்மளை சுற்றி இவ்வளோ இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனைலாம் இருக்கும் போதும் இல்லை ஆண்டவர் நம்மளை எவ்வளோ பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இந்நாள் மட்டும் நம்மளை சு சுகபத்திரமாக பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்கல்ல நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு இல்லை தங்கிறதுக்கு வீடு இல்லை ஊருக்கெல்லாம் போக முடியல ஆனாலும் இல்லை ஆண்டவர் நம் நமக்குரிய தேவைகள் எல்லாம் சந்தித்து நம்மளை எவ்வளோ கிருபியாக பார்த்துக்கிட்டாங்கல்ல உண்மையாகவே நம்ம இந்த அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலாம் ரொம்ப விசேஷித்தவர்கள் நீங்களும் அதை உணர்றீங்கல்ல இந்த குருவியை நீங்கள் செஞ்சப்பறம் தோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு பானை வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் இருந்தது அந்த பானையில் நீங்கள் அழகாக இந்த குருவியை வந்து இப்படி செட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்படி செட் பண்ணி உங்கள் வீட்டு ஷோகேஸில் வைக்கலாம் அப்படி இல்லை நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியா சொல்கிறேன் ஜோ அந்த குச்சி கூட இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பிரான்ச் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பிரான்ச்சில் இந்த குருவியை நீங்கள் இப்படி ஒட்டி வச்சிடலாம் ஒட்டி வச்சா எவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்குல்ல நம்ம வீட்டு பின்னாடி வருமே அந்த மாதிரியே இருக்குல்ல இந்த குருவி ரெண்டும் இந்த மாதிரி நம்ம அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஷோகேஸில் கூட வைக்கலாம் இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா வந்தா மண்டல படாம இருக்கிறதுக்கு கிளவு கையில அடிப்படாம இருக்கிறதுக்கு என்ன <laughs> 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 புரியுதான் <laughs> கொய்யா பழம் சாப்பிட போறேன் கொய்யா கொய்யா சுவையான கொய்யா தோயிருக்கு கொய்யா மரோ என்ன கொய்யா மரம் சவுண்ட் எல்லாம் விடுது யாருது ஹலோ மிஸ்டர் நீங்க யாரு இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தம்பி நானும் இங்க கொய்யா பழம் சாப்பிடுதான் வந்த அப்படியா நானும் கொய்யா பழம் சாப்பிடுதான் வந்த நான் ஒரு கொய்யா பழம் படிச்சுக்கிறவா தம்பி என் கிட்ட பெரிய பழம்லாம் இருக்கு தம்பி உண்மையாவா சொல்றீங்க ஆமா இங்க கிட்டவா எங்க இருக்கு உங்க பின்னாடி இருக்கா ஆமா வா கிட்டு பின்னாடி ஒரு பாம்பு என்ன தோத்துக்கா எங்க பாம்பு எல்லாம் காணும் 
தெரியும் <laughs> தெரிய <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அறிவிப்பேன் <laughs> அறிவிப்பேன் <laughs> 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 33 33 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
அவரு கிட்ட பேசுறது என்னடா ஜபம் தாண்டா சிம்பிள் சரிப்பட்டு வர மாட்டான் இப்ப பாரு நம்ம பைபிள்ல ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அத பத்தி நம்ம டைசன் அண்ணன் வந்து அழகா சொல்ல போறாரு ஓகேவா அது கேட்டதுக்கு அப்புறம் உனக்கு புரியும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நீ வந்துட்டு கவலையா பட மாட்டே என் பேச்ச யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஆண்டவர் வந்து அதை தடுத்து நிறுத்திடுவாங்க சரி இந்த வாரமும் ஆபிரகமோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா பார்க்க ரெடியா இருக்கீங்களா கூர்மையா கவனிக்கணும் இங்க அங்கன்னு வேடிக்கை பார்க்க கூடாது சரியா நல்லா அண்ணனை ஒத்து பார்க்கணும் ஓகே ஒன்னால என்னாச்சு ஆபிரகம் அதாவது ஈசாக்கெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளை இல்லல்ல ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அப்போ சாரால் சொன்னாங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த உங்களுக்கு வந்து ஒரு புதிய ஜென்ரேஷன் கொண்டு வரணும்ல அதனால நம்ம கிட்ட சில அடிமை பெண்கள்லாம் இருக்காங்களே அதுல நீங்க ஆகாரம் வந்து என்ன பண்ணுங்க நீங்க சூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய சந்ததியை உருவாக்கிக்கோங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சந்ததியை உருவாக்கிக்கோங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பிள்ளையை உருவாக்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஒன்னா சரின்னு சொல்லிட்டு ஆபிரகாமும் சாராவோட பேசி கேட்டு அவங்க ஆகார் அப்படின்ற எகிப்துல உள்ள அடிமை பெண்ண அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களோட சேர்த்துக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை இஸ்மவேல் சத்தமா சொல்லுங்க இஸ்மவேல் இஸ்மவேல் சரியா சோ இந்த இஸ்மவேல் பிறந்துட்டான் அப்புறம் என்னாச்சு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு உங்களுக்கு போன வர கதை சொன்னாங்கல்ல ஈசாக்கு பிறந்த கதை அதுக்கப்புறமா தான் ஈசாக்கு பிறந்தாங்க சோ ஈசாக்கு பிறந்து கொஞ்ச நாள் வளர்ந்துட்டாங்க ஓகே அப்போ இந்த அடிமை பெண் ஆகார் இருக்காங்க பாரு அவங்க பையன் இஸ்மவேல் என்ன பண்றான் இந்த ஈசாக்க பார்த்து ஒரே கிண்டல் ஒரே கேலி ஒரே ஏளனமான பேச்சு அப்ப பார்த்தாலும் அப்படி பேசிட்டு இருந்தவன சாரலுக்கு ரொம்ப துக்கம் ஆயிடுச்சு உடனே சாரல் ஆபிரகாம் ஆபிரகாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு ஆபிரகாம்ட்ட இந்த பாருங்க இந்த அடிமை பெண் இருக்காளே இந்த அடிமை பெண் ஆகாரோட மகன் நம்மள நம்ம பையனை ஒரே கிண்டல் பண்றா ஒரே ஏளனமா பேசுறான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் துரத்தி விட்டுலாம் இந்த இடத்துல இருந்து அவங்க துரத்தி விட்டுலாம் அப்படின்னு சொன்ன ஆபிரகாமுக்கு ஒரே கவலை ஏன் தெரியுமா அவரு பெற்றெடுத்த மகன்ல அவரு பெற்றெடுத்த மகனை போ அப்படின்னு சொல்லிட்டா கஷ்டமா இருக்கும்ல அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாரு அப்போ வானத்துல இருந்து அதாவது மேல இருந்து ஆண்டவர் பேசினாங்க என்ன கவலைப்பட்டு மனைவி அப்படி சொல்லிட்டான் கவலைப்பட்டு இருக்கியா நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத ஈசாக்க வச்சு நான் ஒரு பெரிய ஜனத்தை உருவாக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சொன்ன உடனே நீ என்ன பண்ணு இது இந்த அடிமை பெண்ணையும் இஸ்மவேலையும் உன் மனைவி சொல்ற மாதிரியே அவங்கள அனுப்பிடுன்னு சொன்ன உடனே இவரு என்ன பண்ணிட்டாரு அடுத்த நாள் காலையில விடிய காலையிலே எழுந்திரிச்சு அவங்களுக்கு அப்பெல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து துருத்தி துருத்தினா ஒரு பேக் மாதிரி வச்சு அதுல ஃபுல்லா தண்ணி எல்லாம் ஃபில் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க இப்போ ஆகாரம் இஸ்மவேலும் நடந்து ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க நடந்து போறாங்க அந்த இடம் பலாந்திரமான இடம் அப்படியே ஒண்ணுமே கிடையாது மரம் கிடையாது செடி கிடையாது தண்ணி கிடையாது ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆச்சு தெரியுமா குட்டி பையன் இஸ்மவேல் இருக்கான் பாரு அவள் ஆரம்பிச்சுட்டான் காலி ஆயிடுச்சுமா அம்மா ரொம்ப தாகமா இருக்குமா என்னால நடக்க முடியலம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஆள் ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அவங்க அம்மா பார்த்தாங்க ஐயோயோ எப்படி சாக போறாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைய சும்மா ஒரு இடத்துல கீழே போட்டுட்டு அவ கொஞ்சம் தூரம் போய் ஐயோ என் முன்னாடி என் பிள்ளை சாக போறாரு அப்படின்னு சொல்லி அழுதுட்டு இருந்தான் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா மேல இருந்து 
கர்த்தருடைய தூதன் வந்து ஆண்டவரோட தூதன் வந்து நடந்து அது மட்டும் இல்ல நான் இஸ்மையிலையும் ஒரு பெரிய ஒரு இனம் ஆக்குவேன் அவனுக்கு ஒரு பெரிய பேர் உண்டாக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது நடந்துச்சா கண்டிப்பா நடந்துச்சு அவன் பாரான் சொல்லுங்க பாரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வளாந்திரத்துல அவனுக்குன்னு ஒரு ராஜ்யத்தை கட்டி அவன் சொல்லிட்டு அவன் தான் உங்க கிங் அவன் தான் அங்க எல்லாம் அப்படி இருந்தான் அப்புறம் அவனோட ஸ்பெஷாலிட்டி தெரியுமா இந்த வில்லு எல்லாம் விடுவாங்க தெரியுமா வில்லு அப்படி விடுவாங்க தெரியுமா எதுக்கு வேட்டையாடுறதுக்கெல்லாம் இல்ல எனக்கு படிப்பே வரல அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல ஏதாவது வியாதி இருக்கலாம் நீங்க கவலையே படாதீங்க நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான் ஆண்டவரோட அதாவது இயேசப்பா கிட்ட போய் நீங்க கண்ணீர் விட்டீங்கன்னா போதும் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப மனசாகும் ஐயோயோ என் பிள்ளை அழுவுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஓடி வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க சரியா இப்போ இந்த இஸ்மவேலோட ஜபத்தை கேட்ட இந்த இஸ்மவேல் ஆகார் இவங்களை பார்த்து இவங்களுக்கு உதவி செஞ்ச ஆண்டவர் உங்களுக்கும் உதவி செய்வாங்க நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஜோம் பண்ணுவோமா அப்படியே கண்ணை முடிக்கோங்க அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் நாங்கள் கேட்ட கதையின்படி ஆண்டவரே நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் செபிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து அழும்போது எங்களுக்கு பதில் தாங்க நாங்களும் எங்களுக்கு நீங்கள் பதில் தருகிறதற்காக கூட ஸ்தோத்திரம் எங்களை நீங்க ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக கூட நன்றி இந்த கதையின் மூலம் கற்றுக்கிட்ட காரியம் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமா இருக்க உதவி செய்யுங்க இந்த ஜபத்தையும் எங்கள் மீட்பெறும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஏறெடுக்கிறோம் அன்பின் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் உங்களுக்கு அடுத்த செஷன் ரெடியா இருக்கு பாய் சிம்பி இப்ப ஒத்துக்கிடியாடா நீ பேசுறத கேப்பாரு அப்படின்ட்டு சந்தோஷமா இருக்கா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா எல்லாரும் சந்தோஷமா தானே இருப்பாங்க அப்ப சந்தோஷமா இருந்தா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் பைபிள் என்ன சொல்லுது சந்தோஷமா இருந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுது ஜாலி ஆண்டவர் பிரைஸ் பண்ண வேண்டியதுடா ஏய் சூப்பர்ல அப்ப அந்த பாட்டை திருப்பி ஒருடி பாடுவோமா பாடலாமா ஆடலாமா டான்ஸ் சூப்பர் பாடலாம் 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 ஆடிட்டு வந்தவனே டி20 மேட்ச் கலக்கலாம்
முக்கியம் <laughs> 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 முக்கியம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது தேவைகள் இல்ல ஏதாவது கஷ்டம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் அப்படின்னா நீங்க கவலையே படாதீங்க சரியா கண்ணமூடுங்க <laughs> 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 ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய புதிய காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற கிருபைக்காக நன்றி இந்த நாள்ல கூட நீர் எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அண்டவரே அப்பா ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறோம் அண்டவரே நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுடைய இடத்துல ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் நாங்கள் வாழ நீர் எங்களுக்கு கிருபில தெரிவிராக இந்த நாள்ல நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட எல்லாவற்றையும் எங்களோட வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபிளை தரும்படியாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க விசேஷமாய் தகப்பனே ஆண்டவரே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே நீங்க ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தரும்படியாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் எல்லா துதையும் கனமாக உங்களுக்கு செலுத்துகிறோம் மீட் பிரச்சனை ஏசு கிறிஸ்து மக்கள் நல்ல பிதாவே அடுத்த வாரம் இதே டைம்ல மீட் பண்ணலாம் பாய்